يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم انا ام منذر واليوم رح نعمل مع بعض معمول الجوز او الكرابيج مثل ما بسموهم بحلب بطريقه كتير بسيطه وسهله شايفين هالمنظر ما احلى انا بكتب المقادير تحت الفيديو وكمان بحكيها وانا عم اشتغل يلا سوا نشوف المقادير وطريقه التحضير عندي هون مجهزة كيلو من سميد الناعم او طحين الفرخة تقريبا بيطلعوا شي ستة كواب اذا اللي بدي اسألني بالكاسة وعندي اربعمية جرام من السمنة بيطلعوا كمان اللي بدي اسألني بالكاسة تقريبا بيطلعوا كاستين سمنة هلا هدول اللي بدي احط النواشف رح احط معلقة من السكر فوق السميد وهذا محلب اللي ما عنده ممكن يستغني عنه ورشة ملح صغيرة بس هي النواشف اللي نظيفة يعني بخلطهم هيك شوي مع بعض بدي اخذ هلا السمنه السيحه على النار وجيب هلا راح احطهم بوعاء اكبر لحتى اقدر اعجنهم السمنه انا بدي اياها تكون دايبه يعني دافيه بتكون مو شرط تكون عم تغلي راح انزلها فوق السميد بدي السميد يشرب الدسم اكثر ما يعني ما بنحطه هلا المي نحن بنحط السميد اول شيء وبنحركهم هيك مع بعض لحتى يتداخل كل السمن مع السميد بدي اتركها هلا على جنب شي ساعتين وبعدين برجع بنشتغل فيها هلا من بعد ساعتين رح تلاقوا هيك شدت على بعض شوي وبتصير بتفتفت فتفتة يعني مثل الرمل بدنا نحط هلا ممكن تعجنوا بالمي او ممكن تعجنوا بالحليب هون مجهزه عندي كاسه من الحليب بصير بحط شوي شوي ويعني ما بنعجن مثل ما بنعجن الفطاير او عجينه الخبز او شيء لا بنصير باللمه هيك لم بالايد حتى تخلص كامل الكميه من بعد ما عملتهم هيك بهالطريقه بدي هلا اغطيها واحطها بالبراد لثاني يوم لحتى نشتغل فيها ضروري نخليها يوم كامل لحتى تفتح حبات السميد عندي هون تقريبا شي 300 جرام من الجوز رح احط عليه معلقه من السكر يعني بيطلع هدول شي كاستين اللي بدي اسالني بالكاسه ورح احط عليه هلا معلقتين من القطر القطر بتحطوه على مهلكم شوي شوي ما تحطوا كثير يعني حتى ما يصير زياده ببين معكم انتوا عم تعجنوها يعني رح اخلطهم هيك مع بعضهم شوي يعني اذا احتجتوا بترجع بتحطوا رح احط كمان معلقتين انا شفتوا الناشفين شوي فحطيت اربع معالق اربع معالق بكفي رح احط معلقه صغيره من القرفه وفيكم تحطوا كمان ماء الزهر اللي ما بحب يحط قرفه ممكن يحط ماء الزهر وبخلطهم هيك مع بعضهم بحط اخر شيء معلقه صغيره من السمنه بس هيك لحتى يعني ينعم يتنعموا مع بعضهم يعني ما يضلوا هيك يجمعوا على بعضهم كثير هلا بثاني يوم طالعت العجينه بتكون كثير شاده لان انا طالعت دغري من البراد يعني لو تركتها على جنب شوي كان دغري ساحت هلا مجرد اني هيك اقلبهم شوي امسكها بايدي بلش افركها شوي رح تلاقوها دغري طريت على حراره الايد اخذت قطعه صغيره وبدي اقطعها بتقطعوها طبعا حسب القوالب اللي عندكم يعني اذا كانوا صغار او كبار انتم بتختاروا بتقيسوا اول شيء بتاخذوا قطعه صغيره بتقيسوها على القالب انا اخذت هاي الحجم قسته على القالب طلع هذا القياس كثير منيح فرح اعملهم كلهم هلا بهالقياس حسب القالب وعندي قياس اكبر كمان بدي اعمل للقياس الاكبر كمان كويرات اكبر هلا للتشكيل تشكيله كثير سهل وبسيط طبعا يعني العجينه بتكون كثير كثير سهله شايفين هلا كيف مجرد ان تضغط عليها بالايد كثير طريه وناعمه وما بتشقق معنا ابدا شايفين كيف ما احلاها بنحط الكميه اللي بدنا اياها من الجوز طبعا يعني هذا فيكم تحشوه مو بس جوز يعني في اللي بحب يحشي تمر او فستق كمان بيصير وبضغط عليها برد وبحطها بالقالب هلا اول شيء رح اجرب بهذا القالب ال الخشب هذا كتير سهل بيكون وقياسه كمان مناسب يعني حسب المتوفر عندكم ان هدول النوع من المعمول كمان يعني مو شرط تكون الرسمة واضحة بس هذا رح يحافظ على رسمته وتكون النقشة يعني حتى بعد الفرن مثل ما هي كمان هدول الصغار نفس الشي وقت بتكون تحطوهم كمان في الفرن حاولوا تحطوا اللي بيكونوا صغار لحاله واللي الأكبر لحاله حتى يعني ما يستوي شيء على حساب شيء مثلا في شيء الصغار بيستوي ممكن يستوي أسرع هلا اللي ما عنده قالب للمعمول وهي مثل ما قلت لكم هذا المعمول نحن ما بن يعني ما كتير بنتقيد بالنقشة لأنه هو بده يحطوا أما يحطوا عليه ناطف أو يحطوا عليه سكر بودرة وقت الاستعمال فممكن تعملون هيك بالإيد يعني بالإيد ممكن تساووها وتخلوها بدون نقشة اغلب هذا المعمول هيك بيكون لانه بدنا نرش عليه سكر بودره فبتختفي النقشه يعني او ممكن كمان اللي عنده الملقط هذا او المنقاش تبع المعمول كمان فيه يشتغل فيه كمان شغلته بسيطه وسهله 
اللي ما عنده قوالب ممكن يعملوا هيك بهاي الطريقة يعني ما بيحير الواحد في هذا لأنه كتير سلاس وكتير شغلته بسيطة شايفين بتطلع مع أحلاها كمان وشغلته كتير حلوة هيك بدي لكم بس ملاحظة صغيرة انتو دائما وقتكم تشتغلوا حشوهم كلهم هلأ هدول كلهم في بقلبهم حشوة هلا بتعملوها انتم بايدكم بتطرى يعني بصير طريه فلما تحطوها بالقالب رح ممكن تلزق شوي بالقالب فشايفين انا ما استخدمت يعني لا كيس لا اي شيء ما استخدمت ولا زيت ولا شيء وقت بتخلوها على جنب رح تلاقوها نشفت شوي وسهلت عليكم كثير الوضع بالقالب هلا هون بدي ادخلهم انا على فرق الفرن على درجه حراره 250 بشعل عليهم من فوق ومن تحت تقريبا بدهم شيء 10 دقائق ما تخلوهم اكثر من 10 يعني اكثر شيء 10 دقائق لحتى ما ينشفوا معنا طالعتها من الفرن طبعا ما بياخذوا لون كتير قوي هدول لازم ياخذوا لون بسيط يعني ان كان من تحت او من فوق يعني ما يكون اللون كتير قوي راح اتركهم يبردوا هلا من بعد ما تركتهم هدول كامل الكميه اللي انا طلعت معي وهدول اللي على جنب كمان يعني بيطلعوا تقريبا شي بهالقياس بيطلعوا تقريبا شي 40 او 45 حبه شايفين النقشه كيف بعدها مثل ما هي ما غيرت ابدا وضلت مثل ما هي والريحة هلا بتاخد العقل كتير كتير الريحة طيبة طبعا تختاروا سمنة بتحبوها يعني بكون نكهتها قوية وطعمها طيب طبعا بتعرفوا انتوا هذا من احنا بناكله مع الناطف انا الناطف عملته بفيديو من قبل رح اترك لكم اياه كمان تحت بصندوق الوصف بنحط عليه هيك لانه السكر بقلب المعمول بيكون قليل فبنحط عليه الناطف بيعطيها طعم كتير كتير طيب هذا هو منظره هيك بكون بهالشكل هذا رح افتح واحدة كمان تشوفوها من قلبها كيف بتكون شايفين كيف بتفت يعني بتدوب فعلا بتدوب بتم كتير كتير طيب وما انا ناشفة نهائيا ولا انا معظمة مجرد شايفين كيف ضغطت عليها كيف صارت بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم اذا حابين تدعموني اعملي لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناة قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى